Was sind deine Ziele? Was willst du erreichen? Äh, welche Zeit willst du hier schaffen? Welche Wettkämpfe machst du? Wofür trainierst du? Naja, da war ich dann eben schon so weiter. Ich, ich, ich habe hier kein Ziel. Heute läuft es ganz gut. Ich äh, laufe vielleicht ein bisschen mehr, weil ich mich heute gut fühle. Aber ansonsten, ja, viel Spaß noch mit deinem Fünferschnitt. Ich biege hier mal ab. Heute ist dieser kleine Anstieg da, der jetzt immer kommt. Den laufe ich heute mh, total. Ach, ich gehe den hoch. Ich habe keinen Bock. Und am anderen Tag denke ich, oh, das ist der. Jetzt kommt der Anstieg. Jetzt geht man mal alles. Bis da oben hin. Dann laufe ich ein bisschen aus. Vielleicht bleibe ich aber auch stehen, weil das so ein schöner Platz ist da. Unter Bäumen etc. Auf diese Dauer oder Länge, wie man will kommt man in alle Zustände, also es ist vom, vom, vom Geburt bis Tod, äh, lebt man da einfach alles mal so ein bisschen durch. Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und hier jede Woche auf der Suche nach neuen Impulsen für mein Leben. Wie schaffe ich es, mehr Freiheit und Abenteuer in mein Leben zu bringen? Wie schaffe ich es, mein Leben aufzuladen mit Erlebnissen, mit Momenten, die in irgendeiner Form anders sind? Wie schaffe ich es, andere Perspektiven auf meinen Alltag zu gewinnen und an dem etwas zu ändern? Dafür lade ich mir immer wieder auch Gäste ein und spreche mit ihnen darüber, wie sie das schaffen. Es geht dabei auch ganz viel um die Frage, wie kommen wir mehr nach draußen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes nach draußen in die Natur. Weil ich glaube, dass die Natur ein Raum ist, in dem wir uns a. sehr wohl und zu Hause fühlen, weil sie unser ursprünglicher Lebensraum ist und in dem b. genau aus diesem Grund ganz viel Potenzial zur persönlichen Veränderung liegt. Jetzt können wir ganz viel verschiedene Dinge tun da draußen. Vom Wandern über das Radfahren, das Reisen letztlich mit dem Rucksack, mit verschiedenen Fortbewegungsformen. Wir können aber auch einfach spazieren gehen oder uns irgendwo hinsetzen und die Natur genießen. Vielleicht auch die Natur beobachten, etwas finden in der Natur, das uns Antworten gibt auf Fragen, die wir uns stellen oder auf Fragen, die wir bislang noch gar nicht gehabt haben. Wenn wir auf den Alltag gucken, dann ist das Laufen, das sportliche Laufen, auch etwas, was uns immer wieder nach draußen führt bzw. nach draußen führen kann. Wir haben in der vergangenen Woche uns dem Thema Trail Running gewidmet. Martin Gludowski war zu Gast und hat uns berichtet, wie er vom Laufen um den Ententeich in Berlin, wo er gerade mal eine kleine Runde, die wenige hundert Meter lang war, geschafft hat, bis hin zum Ultralauf über 200 Kilometer über die Alpen innerhalb von drei Tagen. Da ging es um das Thema Laufen, das aber gleichzeitig auch ein Stück weit symbolisch stand und steht für eine persönliche Weiterentwicklung und für so einen Raum, in dem Fall das Laufen in den Bergen, in der Natur, der für Martin ganz neu aufging. Und in der heutigen Folge möchte ich nochmal auf dieses Thema Laufen gucken und das wieder symbolisch betrachten aber einen anderen Aspekt, einen anderen Ansatz noch einmal herausstellen. Ganz bewusst weg von diesem Leistung bringen, von dem Kilometer runterreißen, von dem Schielen auf Zeiten hin zu einem ganz bewusst spielerischen, ja achtsam laufen und generell unterwegs sein in der Natur. Wenn ich auf der Suche nach Themen, Geschichten, GesprächspartnerInnen für diesen Podcast bin, dann grabe ich mitunter sehr tief. Und das habe ich auch in diesem Zusammenhang getan. Ich habe ein Buch entdeckt, das nicht in den Bestsellerlisten ganz oben steht, das ohnehin nicht in Buchläden steht. Ein Buch, das vor kurzer Zeit im Eigenverlag veröffentlicht wurde. 
und das ich sofort interessant fand. Living in the Long Run heißt dieses Buch. Englischer Titel, deutscher Inhalt. Untertitel, Laufen ohne Leistung. Autor Dr. Patrick Krause aus Köln. Und diesen Patrick Krause habe ich heute im Podcast zu Gast, weil ich von ihm wissen möchte, was steckt hinter dieser Idee des Laufens ohne Leistung und was bedeutet das vielleicht auch für andere Aktivitäten da draußen. Ich habe Patrick ein Mikrofon geschickt, wie ich das immer bei Gesprächsgästen mache, die selbst keins haben und wir haben uns ausgetauscht. Dieses Gespräch hören wir uns jetzt gleich gemeinsam an. Präsentiert wird euch diese Folge von Fram Science and Travel, einer Reisemanufaktur, die auch einen anderen Blick auf die Welt ermöglicht. Fram Science and Travel wurde gegründet von Dr. André Baumeister, Geograf und jemand, der mit ganz viel Leidenschaft und Neugierde in die Welt geht und sie entdecken möchte, der die Themen Abenteuer, Wissenschaft und Reisen zusammenbringt und es Menschen ermöglicht, eben auch mit einem wissenschaftlichen Blick einem exkursionsartigen unterwegs sein in die Welt zu gehen, mit Reisen zu den Orcas und Buckelwalen in Norwegen, in die rumänischen Karpaten, in die marokkanische Sahara, nach Ostgrönland zu den Polarlichtern, aber auch über die Alpen. Außerdem steht mit der Bandasee, dem tiefsten Meer Indonesiens, ein ganz besonderer Lebensraum in einer von Andres Reisen. Bei all diesen Reisen geht es neben dem Abenteuer auch ganz intensiv um die kulturellen und geografischen Zusammenhänge vor Ort, um Nachhaltigkeit. Wie können wir nachhaltig reisen? André beschäftigt sich ganz viel auch damit, wie sind diese Reisen nachhaltiger möglich, die er anbietet? Wie schaffen es die Menschen vor Ort, das Leben nachhaltiger zu gestalten und was können wir davon lernen? André war in diesem Podcast auch schon als Gesprächspartner zu Gast, hat übrigens auch einen eigenen Podcast und ich weiß von mehreren Leuten, die daraufhin an einer seiner Reisen teilgenommen haben und ich kann euch sagen, dass die alle durchweg begeistert waren. Das Angebot von Fram Science and Travel findet ihr unter framsciencetravel.de. Den Link gibt es aber auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und André hat noch ein ganz besonderes Angebot für euch als Hörerinnen und Hörer von frei raus. Auf jede Reise, die noch in diesem Jahr 2024 beginnt, bekommt ihr 100 Euro Rabatt. Lasst André und sein Team bei der Buchung oder wenn ihr euch über die Reise informiert, einfach wissen, dass ihr frei raus hört und dann wird euch dieser Rabatt Eingeräumt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, auch ohne Rabatt sind die Preise für die Reisen wirklich fair, wenn man bedenkt, was man dafür bekommt. Patrick, ich grüße dich und heiße dich herzlich willkommen im Frei-Raus-Podcast. Schön, dass wir sprechen. Ja, hallo Christo. Du hast die kühne Behauptung aufgestellt, ich habe das gelesen, wir laufen alle falsch. So, darüber will ich mit dir natürlich sprechen, was das bedeutet, was du damit meinst. Ich würde dir am Anfang gern die leicht provokante Frage stellen, warum fühlst du dich berufen, <lacht> zum Thema Laufen Ratschläge zu erteilen und, wie du es auch selber formuliert hast, nun noch ein weiteres Buch, wo es schon aber Tausende gibt, zum Thema Laufen zu schreiben. Es ist eigentlich eine Frechheit, da hast du recht, weil ich überhaupt kein Champion bin, weil ich noch nie irgendeine goldene Ananas irgendwo gewonnen hätte. Ich war höchstens mal Fünfter im Rückenschwimmen bei den Stadtmeisterschaften in Baden-Baden 1977. Aber nach dem Motto, wir laufen alle falsch, das ist ja auch provokant, da beziehe ich mich aber selber gerne auch mit ein, selbst wenn ich heute Morgen da einen kleinen Lauf mache, da bin ich an drei Schulen vorbeigerannt und jedes Mal denke ich, Irgendeiner guckt da gerade aus dem Fenster und denkt, was für eine Flasche. Und dann <lacht> fühle ich mich irgendwie wieder 
angespornt, virtuell angespornt, denkst, ja, du musst jetzt hier einen drauflegen, wie sieht das denn aus oder so? Und da sind wir wieder genau bei diesem uns allen unbewussten Chip im Kopf, dass wir hier irgendwie Leistung bringen müssten. Und ähm, ich finde, es ist ein hartes Stück Arbeit, sich das abzugewöhnen. Und dann ist ja noch die Frage, warum man sich das abgewöhnen muss, meinetwegen. Aber wenn ich sage, wir laufen alle falsch, dann meine ich genau damit, dass die Stellschrauben einfach mal einmal anders äh, justiert werden können, damit wir dann in, in dem Sinne richtig laufen, wie ich es meine. Und das heißt, äh, dass wir äh, ja für alle Ewigkeit laufen können, dass wir uns so fit fühlen, so gut bewegen können, auch noch mit 90 Jahren. Also mein großes Vorbild ist deswegen eben nicht Jan Frodeno, sondern Arne Hase. Mehr. Also ich bewundere auch nach wie vor jeden Opa, den ich auf dem Hollandrad sehe, wenn ich sehe, wie der fährt und dass er überhaupt noch fährt und so als als irgendwelche so Jungspunde, die jetzt, ja, Erster werden, da vorne, los, komm. Ne? Und dann in die Zunge aus raus, Hals raushängen. Es hat alles seine Berechtigung, es hat aber auch alles seine Zeit. Wer ist Arne Hase? <lacht> ich habe lustigerweise gestern einen Brief von, dem, von Arne Hase bekommen, also wegen des Buches hatte ich jetzt auch Kontakt mal mit ihm gefragt, hör mal, können, können Sie, hören Sie mal, kann ich ein Foto verwenden? Wir haben uns ja mal da am Berg getroffen und das fand ich so nett. Und ähm, diese Begegnung war eigentlich für mich eine, die Initialzündung. Es gab auch mal einen Artikel über Anne Hase in der FAZ und zwar ganz plakativ, Deutschlands ältester Marathonläufer. Also Arne ist jetzt 92 Ihm geht es nicht mehr so gut. Also er hat in diesem Jahr eigentlich noch nicht so richtig äh, was auf die Kette gebracht, aus gesundheitlichen Gründen. Und ähm, diesen Brief finde ich so süß, weil er schreibt, also er hat das Buch dann bekommen und gelesen. Dieses Buch ist eigentlich für alle Leute, die nicht mehr können, aber deswegen trotzdem nicht aufhören, aufzuhören. Finde ich total schön. Und ich finde, dafür hat sich das Buch schon gelohnt irgendwo. Nochmal zurück, also er ist deswegen irgendwie so mein Vorbild, war ganz einfach, ich, ich komme auch aus Baden-Baden, ich bin da aufgewachsen, ich liebe das, das ist meine mein Zuhause eigentlich, obwohl ich in Köln lebe, aber ähm, da habe ich mir eben gedacht, dass also so ein Leben möchte ich halt eben auch haben. Ich möchte mit 90 in Baden-Baden noch auf den Berg rennen können, 15 Kilometer, dabei muss es eigentlich noch nicht mal der Berg sein, kein Mensch läuft eigentlich einen Berg hoch, außer Arne Hase. Aber er ist eben so ein ganz bescheiden und, und, und unprätentiös. Ich glaube, er hat eine Laufuhr, aber ansonsten irgendwie so ein Bauwoll-T-Shirt und, und Hoodie und so eine alte Trainingshose und macht da so sein Ding. und Ja, ist vollkommen in seinem Element. Wie weit bist du in Zahlen entfernt von ihm, was das Alter angeht? Dass du das auch mal <lacht> einsortieren, weil du sagst, mit 92 gerne noch so. Wie lange ist das noch hin bei dir? Ich habe zwei Drittel davon. Also ich werde jetzt 60 nächstes Jahr. Das heißt, du hast auch eine Menge Erfahrung ja im Laufen, nehme ich an. Wie lange läufst du schon und gab es irgendwann für dich dann so, so eine Erkenntnis, einen Lauf der Erkenntnis oder war es dieses Treffen mit Arne? Ist das ein Prozess gewesen, der dich dahin geführt hat, dass du umgedacht hast oder hast du das überhaupt? Also hast du anfangs, als du angefangen bist zu laufen, anders gedacht, bist du anders rangegangen als heute? Ja, also meine Erfahrung oder auch Erlaufung äh, beruht darauf, dass ich äh, vor 30 Jahren mit Herrn Ulrich Strunz mein Buchmanuskript entwickelt hat. Davor war ich Couch Potato und ähm, Werbetexter. Da muss man ja eigentlich viel trinken und viel rauchen. Und ähm, Ulrich Strunz ist ja, war ja der Fitnesspapst der 90er Jahre mit seinem Bestseller Forever Young. Ich habe da eine gewisse Vorarbeit geleistet, aber das spielt nicht so eine Rolle. Aber er hat mich dann darauf gebracht. Sein großes Motto war ja eigentlich, jeder kann einen Marathon laufen, wenn man es nur richtig macht. Also Und das bedeutet, dass man eigentlich zurückfährt und nicht so läuft wie der Marathonman, da Dustin Hoffman im berühmten Film. Nämlich, der verausgabt sich ja permanent. So kann man aber keine 42 Kilometer absolvieren. Sondern der Strunz hatte ja dann das, den Ultraleichtlauf und so. Und naja, 
ein paar Millionen Menschen hat das ja auch motiviert, tatsächlich anzufangen und das auch locker zu schaffen dann. Ne? Ja, das, das war eigentlich so meine Zündung. So ein bestimmter Lauf, der fällt mir jetzt nicht ein. Ich könnte höchstens sagen, der... Dieser Höhepunkt war dann, ja, man trainiert dann halt entsprechend, ernährt sich auch besser und so weiter, lässt man Bier weg und bin 95 dann New York Marathon gelaufen, das war glaube ich der vierte oder so und das war alles drumherum einfach ein Riesenerlebnis. Das Tollste war einfach, mein Bruder war dabei und wir beiden haben uns dann einfach irgendwann so gegenseitig in den Windschatten gegeben und dann läufst du einmal im Leben zusammen durch Brooklyn, durch Bronx, Harlem und dann schließlich in den Central Park. Da stehen Millionen von Menschen und du läufst da runter und denkst, die gucken, die sind alle nur wegen dir hier. Was ja dann oft kommt nach solchen Erlebnissen ist dieses Gefühl, ich will mehr. Entweder ich will schneller, ich will weiter, ich will das wiederhaben. Was war das bei dir danach? Also kam da gleich das nächste Ziel oder das nächstgrößere oder war das eher so ein Gefühl, was du wieder haben wolltest? Oder gar nicht? Hast du gesagt, oh, ja, das, das war's jetzt, das hake ich ab, das ist in den Büchern und jetzt mache ich wieder easy. Komischerweise stellt sich nach ein paar Marathons äh, eine gewisse Marathonroutine ein, zumindest für mich. Den ersten willst du einfach durchhalten, den zweiten willst du dann so unter diesen vier Stunden laufen. Und dann willst du noch besser werden und dann kommt noch dieses Bunte dazu. Es müssen jetzt andere Städte sein. Also es muss jetzt Berlin sein, dann muss es ähm, Hamburg sein, dann muss es Paris werden, London und oh, New York oder Boston, Chicago. Und wer dann noch weitergeht, vielleicht noch äh, Tokio, was weiß ich. Aber ähm, wie gesagt, New York war für mich in dem Sinne irgendwo der Höhepunkt und danach stehst du in Köln irgendwann wieder am Start und Du kennst das Szenario, du, du, du kennst sogar die Gerüche, dieses komische Magnesium- und Schweißgemisch und dieses Getrappel und so weiter. Und naja, speziell in Köln laufen dann immer Karnevalslieder vor dem Start. Das motiviert mich weniger, sagen wir mal so. Ja, und dann läufst du das Ding runter und irgendwann war es für mich dann durch. Ich habe aber dann mit Triathlon noch angefangen. Da hat mich einfach ein Kumpel äh, angemeldet. Auf jeden Fall ging das dann Ganz stark natürlich in die Richtung Kondition und ähm, Endurance, also ähm, Ausdauer. Ausdauer, danke. <lacht> Dann haben wir eben gelernt im Verein oder wurden auch dahin erzogen, jetzt lass das mal hier mit deinem Rundenrekord und dann hier auch im Training. Äh, da gibt es ja immer diese Trainingsweltmeister. Äh, hör mal auf damit, äh, lass das mal sein. Wir haben dann eben quasi umgelernt, damit wir dann auch mal 150 Kilometer auf dem Rad fahren können. Und wenn du 30 äh, auf Anschlag fährst, dann bist du eben am Ende. Dann schaffst du nicht mehr, dass man eben sich die Kräfte einteilt. Das ist die große Kunst beim Triathlon. Dann fällt hinten eben dieser ganze äh, Quatsch raus, der mit Steigerungslogik etc. zu tun hat. Und das sage ich ja auch, dass wir da irgendwie alle im wahrsten Sinne gedrillt sind. Ja, es ist ja nun tatsächlich nicht bei allen so, die Triathlon machen, weil den allermeisten, so kenne ich's, die ticken schon in Zeiten, in Kilometerschnitten, in Rundenrekorden, in Trainingsrekorden und so weiter. Also das ist ja ein ganz viel ähm, an Übertragen von Mustern, die man aus anderen Bereichen des Lebens hat, auf den Freizeitbereich, also auf das Laufen, diese typischen, es gibt ja diesen Begriff auch Manager-Sportarten, <lacht> wo es nur um Zahlen geht am Ende. Also das, das Triathlon per se oder eine Langdistanz per se, das heißt ja nicht automatisch, dass man sich davon löst. Oft im Gegenteil. Warum ist es bei dir so gewesen? War es ein Stück weit auch diese, diese Erkenntnis, okay, ich da, da, da vorne bin ich eh nicht dabei, also muss ich hier meinen eigenen Weg finden? Naja, also erstmal will ich da überhaupt nichts anprangern. Also wer Erster werden will, soll Erster werden. Aber dann bin ich viel zu wenig Sportler von der Mentalität her, dass ich jetzt in den Top Ten landen müsste, ganz einfach. Es gibt aber natürlich Leute, die, die das machen. Und dann gibt es aber eben, wie du sagst, diese Manager, die ihre Patterns einfach dann eins zu eins plötzlich übertragen. Also die, die, das hatte ich ja auch einmal geschrieben, dass mir jemand da beim Laufen dieselben Fragen gestellt hat. 
wie in, einem, wie in einem Interview. Also was sind deine Ziele? Was willst du erreichen? Äh, welche Zeit willst du hier schaffen? Welche Wettkämpfe machst du? Wofür trainierst du? Und so weiter. Naja, da war ich dann eben schon so weiter. Ich, ich, ich habe hier kein Ziel. Heute läuft es ganz gut. Ich äh, laufe vielleicht ein bisschen mehr, weil ich mich heute gut fühle. Aber ansonsten, ja, viel Spaß noch äh, mit deinem Fünferschnitt. Ich biege hier mal ab. Ich habe da jetzt keine Lust zu. Ich würde mich gerne beim Laufen mit dir unterhalten, aber das scheint ja nicht gewollt zu sein. Und, weil du musst ja jetzt hier deinen Fünferschnitt auf zehn Kilometer durchprügeln. Und da bin ich schon längst durch mit dem Thema. Wie läufst du? Ist das ein Laufen nach Gefühl? Ich habe auch diesen Begriff des Laufens nach zen bei dir gefunden, das achtsame Laufen. Was bedeutet das genau? Also wie bist du unterwegs? Also jetzt kommen vielleicht ein paar esoterische äh, Vokabeln, so wie Achtsamkeit eben. Das könnte man im Prinzip auch so nennen. Das ist längst Mainstream, würde ich sagen. Das ist nicht mehr esoterisch. Okay, ist nicht mehr so schlimm. Ja. Aber ja, aber eben auch ähm, so absichtslos. Das heißt, dass man, wenn es richtig läuft, alles ohne Absicht geschieht. Ich versuche dann immer, in diesen berühmten Flow-Zustand zu kommen. Noch so ein Klischee, aber passt. Und wenn das funktioniert, habe ich mich gerade von allen Parametern eigentlich losgemacht, die diesen Leistungen entsprechen. Ja. Es gibt zum Beispiel einen Film von Julian Schnabel über Van Gogh. Das ist ja ein Segen, dass man einen Maler, einen Film über einen Maler macht. Denn du siehst dann Willem Dafoe als Van Gogh, wie er irgendwann nur noch in die Landschaft schaut und dabei pinselt. Er guckt gar nicht mehr auf das Bild. Das Bild malt sich da mit der Hand weil er einfach schon so weit ist, natürlich auch von der Virtuosität her, aber er ist dann eben vollkommen in, in diesem Flow und so sollte man das beim Laufen vielleicht mit den Beinen probieren, <lacht> dass die Beine laufen und ähm, ich denke über sonst was nach. Ich kann das aber auch gar nicht mehr kontrollieren und es fließt alles so durch. War das heute so bei dir? Also hast du heute das Gefühl gehabt, oh, ich könnte noch ewig weiterlaufen? Oder? Ja, Christo, ich hatte ja heute Termine. Ne? Ja, also ich müsste ja um elf zum Podcast. Ja, jetzt hättest du aber auch sagen können, pass auf, jetzt gebe ich richtig Gas. Ja, Oder es fühlt sich so an, als könnte ich noch äh, ein bisschen hinten einen raushauen, ja, wie die Läufer und Läuferinnen das ja gerne sagen. Und dann äh, geht es nochmal aufs Tempo. Machst du sowas auch? Wenn es sich danach anfühlt oder läufst du immer so locker, dass du danach sagst, du auch eigentlich könnte ich jetzt noch weiterlaufen? Oft hast du ja nicht so viel Zeit, so wie ich heute Morgen. ja. Und dann kommt zum Beispiel wieder sofort dieser Reflex, dann läufst du automatisch eigentlich schneller. Also dann beeilst du dich natürlich, dass du diese Runde schaffst. Und dann würde ich eben sagen, hey, mach weniger, lauf langsamer. Der bringt jedem dann äh, wesentlich mehr. Und wie war die Frage jetzt nochmal? Ja, ich, ich wollte noch mal so ein bisschen da hingehen, ob das auch, also das verstehe ich, dass du sagst, ähm, richte nicht dein Laufen nach dem aus, was du noch an Terminen hast oder was da noch in deinem Kopf ist an, was weiß ich, Erwartungen und so weiter. Aber kann es auch so sein, dass du in diesen Flow kommst, ich vermute das, ähm, auch wenn du schneller läufst, weil auch dann ist zumindest meine Erfahrung, wenn sich das gerade gut anfühlt und ich merke, wow, ich bin gerade, es läuft, ja, aber es läuft eben schneller, auch dann kann sich so ein Flow-Erleben einstellen. Oder ist es immer nur dieses, ich sag mal, langsame, in Anführungszeichen, Traben? Nee, im Gegenteil. Also ich spreche mich ja sogar ein bisschen gegen das Joggen aus im Sinne von Traben. Im normalen Training läufst du dann halt so Konditionslauf, also so Traben. Aber dann eben auch Tempoläufe etc. Also diese ganzen Variationen. Ne? Jetzt mal zu sagen, boah, ich, heute geht was, heute, heute bretter ich jetzt mal, heute baller ich mal ein bisschen. Was ist da unten los? Die Beine laufen super. Äh, warum nicht? Also ich halte mich doch jetzt hier nicht zurück. Das ist doch Quatsch. Da kommen vielleicht so, so alte kindliche Triebe wieder zum Vorschein. Ne? Klar, ja, ja. Dieses Spielerische, ne? Stichwort spielerisch habe ich auch noch das sogenannte Fahrtspiel äh, entdeckt. Das ist kein Spiel, sondern äh, 
Ich kenne das auch noch aus den alten, ich habe so alte Laufbücher von meinem Vater noch gehabt, ähm, mit Emil Zatopek und Co. Ja, und den ganzen, also Skandinavier waren ja damals ganz vorne dabei, auch in der Weltspitze im Laufen und genau äh, aus deren Trainingsalltag kommt dieses Fahrtspiel. Ne? Das ist ein, ein spielerischer Tempowechsel letztlich, ja, ne? auf, so ein bisschen auf Zuruf bzw. auf Zufall, wo laufe ich vorbei? Ich will dir jetzt nicht die Erklärung äh, abnehmen, aber keine Ahnung, Zwitsch hat einen Vogel, ähm, dann ziehe ich ein bisschen an für die nächsten 100 Meter beziehungsweise bis zum nächsten Baum oder so. Also so ein bisschen ein an der Landschaft orientierter Intervalllauf, ein spielerischer. Würdest du das so unterstreichen? Genau, das, das ist im Prinzip die Art von Laufen, für, äh, für die ich plädiere. Im Unterschied zum Joggen, wo ja alle so immer so stur in ihrem Tempo so da und bloß nicht aufhören, bloß nicht immer weiter, immer weiter, warum auch immer. Einfach mal so laufen nach Lust und Laune. Das klingt jetzt total banal, aber ähm, heute ist dieser kleine Anstieg da, der jetzt immer kommt, den laufe ich heute mh, total, ach ich gehe den hoch, ich habe keinen Bock. An einem anderen Tag denke ich, oh, das ist der, jetzt kommt der Anstieg, jetzt geht man mal alles. Bis da oben hin, dann laufe ich ein bisschen aus, vielleicht bleibe ich aber auch stehen, weil das so ein schöner Platz ist da, unter Bäumen etc., Genießt das kurz und dann, dann trabe ich wieder ein Stück weiter, bis ich vielleicht wieder Lust habe. Also hinten geht es dann auch wieder ein Stückchen runter. Ja, dann lasse ich mich doch mal da runter, runterrollen im Prinzip. Und so so geht das dann in einem fort. Wie gesagt, ich bleibe manchmal auch einfach stehen. Du hast es schon gesagt, ein Plädoyer ja für diesen spielerischen Angang. Und der ist ja total kindlich. So sehen wir den dann manchmal. Und belächeln es vielleicht manchmal, weil wir denken, na nun kindlich ist ja auch ein bisschen naiv, da sind wir lange raus aus diesem Kindlichen, aber wenn wir ja das bei Licht betrachten, dann ist es ja auch ein natürlicher Angang, weil Kinder ja noch nicht so all das drin haben, was wir drin haben, was Erwartung angeht und, und Druck und so weiter und so fort. Kein Kind der Welt würde ja eine Stunde im gleichen Tempo im Kreis laufen. Das ist möglicherweise nicht die natürlichste Form der Bewegung, sondern es ist dieses Rhythmische, dieses mal schnell, mal langsam, mal stehen bleiben, mal gucken, aber doch auch immer wieder dieses entdecken wollen, Lust darauf, was kann ich eigentlich, ne? also wie schnell kann ich ihn sein oder wie komme ich ähm, von, von A nach B am schnellsten, weil das ist ja, ich glaube, das darf man nicht verteufeln, es ist drin, aber dieser Rhythmus und das Spielerische ist eben wichtig, oder? Wenn man dann so läuft... Nach diesem Leistungsprinzip benutzt man ja alles, was der Körper hat und äh, objektiviert das eigentlich, anstatt einfach mal sich sozusagen gehen zu lassen. Aber diese Selbstüberwindung ist im Prinzip äh, eine Manipulation an uns selbst. Ja, ich kenne viele Leute, die das Laufen ja auch als Tool sehen, um irgendwas zu erreichen. Oft ist es das Abnehmen, weil es so einfach ist. Und das ist es ja auch. Wir können überall laufen, wir müssen uns nur Laufschuhe anziehen und wir müssen nur vor die Tür, ja, können das überall tun. Aber viele nutzen es dann, um etwas zu erreichen, wie zum Beispiel, wie gesagt, abzunehmen. Ja. Da merke ich oft, aber denen macht das Laufen gar keinen Spaß. Aber sie denken, ja, den, andere machen das ja auch, alle machen das. Ja, aber mir macht das zumindest so keinen Spaß und deshalb muss ich mir immer in den Hintern treten. Ich muss mich disziplinieren. Ich muss mir irgendwelche Tricks anlesen, wie zum Beispiel die Laufschuhe abends schon vors Bett stellen, damit ich morgens dann direkt daran erinnert werde. Ja. Und es ist immer ein, äh, ein Stück weit sich selbst bescheißen. Ich denke da manchmal, ja, dann mach halt, weißt du, wenn dir das Laufen keinen Spaß macht, dann mach doch was anderes. Dann geh doch schwimmen oder fahr Fahrrad oder was auch immer. Oder eben finde in dem Laufen irgendwie was, was nicht nur dieses dieses die Disziplin und sich selbst überwinden, sondern irgendwas, was was dir etwas gibt in dem Laufen. Ne? Leg den den Fokus da drauf. Was gibt dir das Laufen? Was bringt dir das, wenn es für dich kein Tool ist? Ich versuche jetzt mal nicht esoterisch zu werden, aber darfst du, darfst du es. Das wollte ich eben auch noch mal aufgreifen oder was ich eben auch schon mal gesagt habe, dass 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 so ein Lauf einen über den Tag trägt. Also Dich, dich dann auch schon in so eine Stimmung versetzt, äh, die dir selber gefällt, dass du die Bereitschaft hast, äh, so zu operieren, zu arbeiten und was. Also jeder kennt, jeder, der auch nur einmal gelaufen ist, kennt diesen Effekt, dass die berühmten Knoten platzen, dass man 
dass man, warum auch immer, das kann ich dir jetzt leider auch nicht erklären, aber dass im Kopf irgendwie gelöst ist, dass man da irgendwie auf andere oder neue Ideen kommt, dass man Dinge aus einer anderen Perspektive äh, betrachtet, dass man plötzlich Lösungen findet, dass man Konflikte austrägt und vielleicht auch mit einer Idee wieder nach Hause kommt. Das, das alles kann, kann beim Laufen, Fahrradfahren oder sonst was eben passieren. Und dann hat man jetzt schon mal einen entscheidenden Vorteil, <lacht> um es mal so zu nennen. Wenn ich jetzt heute Morgen nicht gelaufen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nicht ganz so fresh, wie ich es jetzt zum Beispiel bin. Also hoffentlich kommt das noch, noch so rüber. Ja, ich habe jetzt keinen Vergleich, kann ich jetzt leider nicht zu, nicht zu sagen. Aber stell dir mal vor, <lacht> wenn's, ja, sei froh, dass ich laufen war. Ne? <lacht> Nimmst du noch an Wettkämpfen teil? Gerade so nicht, aber no, warum nicht? Ich traue mich ehrlich gesagt nicht so ganz äh, Marathon. Plötzlich bin ich dabei viereinhalb Stunden oder vielleicht sogar fünf. Wegen des Alters, aber ähm, da muss ich ein bisschen an mir arbeiten. Aber Wäre es nicht, aber nach, nach, der, nach der Logik wäre es nicht egal. <lacht> es wäre im Prinzip doch völlig wurscht, ob du jetzt vier oder fünf Stunden brauchst, oder? Siehst du? Und dann ist aber die Frage, braucht es den Wettkampf? Das nagt auch, damit hadere ich auch. Nach wie vor, siehst du? Also genau das meine ich, dass ähm, meine Art von Training besteht im Prinzip auch seit 30 Jahren, sich das irgendwie runter, runter zu trainieren unter zu schaffen. Für viele sind, sind Wettkämpfe ja auch hilfreich für die Motivation. Ja, also da hast du dir was vorgenommen, da trainierst du ein bisschen drauf hin, dann machst du eben nicht nur so Larifari, sondern machst vielleicht auch mal ein bisschen schneller, weil das ja auch Trainingsreize sind, die es letztlich braucht, die sicherlich nicht immer von der Disziplin reingetragen werden müssen, sondern eben auch spielerisch reingetragen werden können. Aber solche Reize zu setzen, neue für den Körper, ist ja notwendig, damit er sich anpasst und leistungsfähiger wird. So, also eine Strecke zum Beispiel schneller laufen kann. Und da helfen ja solche Wettkämpfe eben manchmal bei der Motivation. Wenn wir die jetzt nicht haben, die Wettkämpfe, was könnten denn dann Ziele sein, auch so Zwischenziele, jetzt mal ohne, dass ich will mit 90 Jahren noch laufen, die uns dann so durchs Jahr bringen. Hast du da eine Idee? Also einige haben jetzt gesagt, das ist ja toll, was du da alles erzählst und am Schluss kommst du dann ja auch wieder auf Wettkämpfe. Ne? Aber ähm das ist eben so gemeint, dass ich sage, wenn äh, du läufst, du läufst ja dann auf Länge, ja. Also du merkst, also du bist nicht der schnellste Mann der Welt oder die schnellste Frau der Welt. Aber ich wohne in Köln und sagt man sich, ach, heute laufe ich mal nach Bonn. Du kannst ja dann mit der Bahn zurückfahren. Aber Bonn, das sind jetzt schon 25, 30 Kilometer. Der Punkt ist, dass man eben selber merkt, also sag mal, ich mache das jetzt hier schon seit ein, zwei Jahren und ich traue mir ja immer mehr zu. Also ich dachte nach 20 Kilometern, da muss ich bestimmt sterben, aber ich bin ja immer noch da. Dann laufe ich, lauf ich doch auch mal 25. Wie gesagt, mit allem drum und dran. Ich kann ja mal hier stehen bleiben, ich kann ja mal, was weiß ich, ich laufe mal noch ein Stück langsamer. Ich kann mich bei jeder roten Ampel kurz mal, kurz mal äh, frisch machen und äh, plötzlich bin ich eben in Bonn. Klingt doch gut. Oder ähm, du läufst dann eben denkst, jetzt habe ich das so, jetzt, jetzt laufe ich 20, 30 Kilometer aus dem Stand. Ja, dann kann ich auch mal einen Wettkampf machen. Und für mich wäre das dann auch immer Marathon. Außer den Anführungszeichen Sportlern hören alle auf zu überlegen, jetzt, jetzt muss ich immer noch mal so richtig Gas geben. Keine Konkurrenten, sondern da klopft man jemanden auf die Schulter, der, der ein Stück gehen muss oder so. Das ist dann mehr wie so, soll man sagen, wie wenn man einem, einem Trek durch, durch die Wüste zieht. Ja, und wenn dann, wenn dann aber dieser Punkt kommt im Marathon und der kommt ja meist unweigerlich, wo du das Gefühl hast, ich kann nicht mehr. <lacht> so, ich, also mein, meine Intuition sagt mir eigentlich, jetzt bleibst du stehen, jetzt gehst du nach Hause. Würdest du sagen, dann mach das so, geh nach Hause? Versuch's beim nächsten Mal nochmal, vielleicht kommst du drei Kilometer weiter oder ist da schon was dran zu sagen, da muss man auch manchmal, muss man da durch und dann kommt man über so eine Schwelle und dann geht nochmal ein neuer Raum auf. Lohnt es sich, darüber zu gehen oder würdest du lieber sagen, geh, geh nach Hause? Nee, das lohnt sich, glaube ich, in jedem Fall. 
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, geh mal ein Stück weiter und dann wird sich das vielleicht wieder einrenken, weil es nämlich auch oft meistens so ist. Also ganz ehrlich, nach Hause gehen ist irgendwie, klingt doch schon scheiße, oder? Winston Churchill hat mal einen schönen Satz gesagt, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Ja, genau. Und das Ganze hat auch noch irgendwo äh, was Schönes. Die Situation selbst ist furchtbar, aber die erlebt man ja nur kurz und äh, im Rückblick spielt die eigentlich keine Rolle. Auf diese Dauer oder Länge, wie man will, äh, kommt man in alle Zustände. Also es ist vom, vom, vom Geburt bis Tod äh, lebt man da einfach alles mal so ein bisschen durch. Wenn man dazwischen dann na, da nach Hause geht, dann... dann ja, und ich glaube, wie du das gerade gesagt hast, dieses bewusst auch diese verschiedenen Phasen, diese verschiedenen Emotionen oder auch das, wie es sich anfühlt, körperlich zu durchleben. Ich glaube, das ist das Entscheidende und nicht zu sagen, das wird alles glatt gebügelt von der Zeit, die ich laufen will oder von dem, was ich mir jetzt vorgenommen habe, sondern eben bewusst da durchzugehen. Ja, man kann natürlich äh, alles machen und sich überall durchprügeln oder mit mit einem vollen Magen äh, losrennen oder sonst was. Und dann äh, wird man immer erleben, dass es dann besser wird, dass es dann möglicherweise wieder schlechter wird oder so. Also das, das kann man eben alles so in Phasen durchleben. Deswegen ist es gar nicht so entscheidend, äh, wie platt oder oder müde oder oder unausgewogen man so, so am Start ist, zum Beispiel, weil irgendwann der Punkt kommt, da, da spielt das keine Rolle mehr. Ja, mir kommt gerade so der, der, die, die Parallele, wie es zum Beispiel ist mit der Trauer, ja, in der Trauerarbeit oder so. Also wenn du jetzt einen Schicksalsschlag gehabt hast, dann ist es ja auch nicht angebracht, da einfach drüber zu gehen und zu sagen, ich bin jetzt gut drauf, ich gehe da, mach weiter meinen Stiefel, ich drücke das weg, sondern da eben durchzugehen und das auch zuzulassen und dann aus, aus diesem Tal, was du logischerweise durchschreitest, wieder gestärkt rauszukommen, ja, resilienter eben, wenn es wenn, wieder mal ins Tal geht. Ich glaube, das ist wichtig und das passt vielleicht ein Stück weit dazu. Ich hatte es vor allen Dingen so als Parallele im Kopf zu diesen Momenten, zum Beispiel Marathon, wo es dann auch mal schwierig wird und das aber da auch bewusst durchzugehen und da reinzufühlen, dass es jetzt gerade schwierig ist, was nicht heißt, ich ähm, breche das Ding ab unbedingt und, und äh, gehe nach Hause, sondern ich äh, gehe da halt durch, durch dieses Tal, um gestärkt wieder rauszukommen. Aber ich mache das bewusst und, und drücke es nicht weg, indem ich jetzt meinen Stiefel weiterlaufe oder so. Ne? Jeder Coach würde auch sagen, ähm, du, du musst nur durch eine Krise durchgehen, wenn du auf ein anderes, auf ein höheres Level willst. Ja, Also was immer das jetzt, welches Level das sein soll. Ne? Aber ohne Krise funktioniert das gar nicht. Der Mann mit der Axt, der kommt natürlich, ja, der kommt immer. Aber deswegen, <lacht> lauf doch mal Marathon, um das zu erleben. Und die letzten sechs, sieben Kilometer hast du auch irgendwie noch hingekriegt. Und sei es zu Fuß. Ich bin einmal mit der Bahn gefahren, aber ich bin dann nicht mehr durchs Ziel, damit ich da nicht gewertet werde. Das hätte ich dann sonst... <lacht> ja, wollte gerade ja. sagen. Das, du warst das, einer derjenigen. Ja. <lacht> nee, aber das finde ich, find ich gut und äh, sch schön, dass wir da diesen Aspekt auch nochmal so ein bisschen aufgedröselt haben, ähm, dass jetzt nicht nur drüber steht, also ich sag mal, laufen ohne Leistung, ja, aber immer nur immer nur Larifari in Anführungszeichen, ja, ist ja auch so ein bisschen äh, ein Glaubenssatz, wenn ich jetzt sage, immer nur Larifari, ähm, aber es muss eben nicht bedeuten, das, was du sagst, dass es immer nur ganz langsam ohne jeglichen Widerstand sein muss, ähm, so wie ja, weiß ich nicht, einige auch unsere Gesellschaft ein Stück weit verweichlichen sehen, sehe ich ganz anders, <lacht> dass alle immer nur ohne Widerstand durch alles durch wollen und keiner hat mehr Disziplin. Ähm, das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. Ich glaube, da ist ja auch ganz viel Positives drin, dass man eben mehr auf sich hört und in sich hinein hört. Bedeutet aber nicht automatisch, es geht hier alles nur noch ohne Widerstände. Ne? Aber vielleicht eher die inneren Widerstände, sich mit denen auseinanderzusetzen und nicht mit denen, die so von außen oder diese Erwartungen, die an einen herangetragen werden und das drüber stülpen. 
Es ist dann eher vielleicht die Lust, die, die Neugier, die Neugier, die dann reinkommt, ne? die, die Neugier auch aufs Entdecken ähm, im Außen und Innen, wie ich das immer so gern sage. Und im Innen bedeutet das ja eben auch manchmal die Neugier drauf, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt schnell laufe? Ja? Und äh, dann höre ich da mal rein, was passiert, wenn ich jetzt langsam laufe? Was passiert, wenn ich jetzt nach Bonn laufe? Und ähm, ich weiß es vorher vielleicht gar nicht so genau. Ähm, das macht ja die Neugierde aus, dass ich nicht, nicht weiß, was da ist. Und das macht letztlich ja auch das Abenteuer aus. Und auch im Laufen kann ja das Abenteuer drinstecken, nur das, naja, wartet meist nicht auf der Runde, die ich schon hundertmal gelaufen bin, im immer gleichen Tempo. Das ist Improvisation. Neugier, ja, ich glaube, das kennst du auch ganz gut. Also wer mit einem Stand-Up-Pedal nach Helgoland rudert, weiß ja auch, das ist ein Ritt über den Bodensee sozusagen. Ne? Ja, zumindest in der Retrospektive. <lacht> Äh. Im, im Rückblick denkst du, ah, oh, es war super. Ne? Aber wenn du dann mittendrin bist, ist es manchmal eben auch nicht so angenehm. Aber auch das macht ein Abenteuer ja aus oder so ein, ja, so ein besonderes Erlebnis, dass es halt ja kein kein Selbstläufer ist. Da sind wir wieder, haben wir wieder einen schönen Begriff <lacht> zum Laufen, ähm, um vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen Abschluss äh, zu finden für das Gespräch, ähm, was ich äh, super spannend fand und ich glaube, dass da viele der Hörerinnen und Hörer sich vielleicht auch was rausziehen können, was auch immer. Es muss ja auch, und das will ich immer gar nicht in diesem Podcast, nicht die fertige Lösung hier präsentiert werden, die nun für alle gilt, weil die gibt es nicht, aber Impulse sind mit Sicherheit eine Menge dabei gewesen und dafür danke ich dir, Patrick, und äh, wünsche dir Wünsch dir, du hast es so schön geschrieben, auch, ähm, dass du vom Weg abkommst immer wieder, denn sonst bleibst du auf der Strecke. Infos zu dem Buch von Patrick und weitere Links, Inspirationen, die bekommt ihr wie immer in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Diesen Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash freiraus. Dort findet ihr übrigens auch eine Telefonnummer, über die ihr mir WhatsApp-Nachrichten schicken könnt. Mit euren eigenen Erfahrungen, mit Feedback zu diesem Podcast oder auch, wenn ihr Vorschläge habt für GesprächspartnerInnen. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit da draußen. Vielleicht könnt ihr ein paar Impulse aus der Folge heute, aber auch aus der, der vergangenen Woche in euer Verhalten, in das, was ihr da draußen tut, einbringen. Und was ich so mitnehme, auch aus der heutigen Folge, ist, dass dieser Ansatz des achtsamen Laufens, des ein bisschen entspannteren Herangehens ohne Leistung, gar nicht unbedingt dem entgegensteht, was wir in der vergangenen Woche gehört haben. Diesem Jahr auch längere Strecken machen, sich auch herausfordern, auch mal an die Grenzen gehen, das eine schließt das andere gar nicht aus. Und das ist doch schön. Am Ende müssen wir unseren eigenen Weg finden. Und ich freue mich, wenn ich hier durch meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, durch die Ideen und Gedanken und meine eigenen Erfahrungen einfach dazu beitragen kann, dass ihr euren Weg findet und ein Stück weit vielleicht das hinterfragt, was ihr bislang gemacht habt, was nicht bedeutet, dass das schlecht ist oder dass das anders werden muss, aber dass wir immer wieder auch mal anders drauf gucken und so die eigene Blackbox mal durchrütteln und schauen, wie sich die Sachen da drin neu sortieren. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Da gibt es eine ganze Menge neuer Impulse und Ideen. Wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, das ich jetzt noch gar nicht vorwegnehmen will. Seid da gerne wieder dabei. Love